nói đến Trần Quốc Tuấn mà không nhắc đến Trần Quang Khải là không được. Trần Quang Khải xuất thân cao quý hơn Trần Quốc Tuấn, bởi vì ông là một hoàng tử, là con ruột của vua. Tuổi thơ của ông khá bất hạnh, vừa lọt lòng là bị động kinh. Trần Cảnh lo sốt gió, các bạn có làm cha thì mới hiểu được lòng cha như thế nào. Đến khi ngự y bó tay, thì ông đành cầu may, cầm thanh thượng phương bảo kiếm và áo thượng hoàng để bên cạnh quan khải và nói. Con cưng, hãy mau khỏi bệnh, rồi ta ban cho thanh kiếm với cái áo để cho con chơi nè. Quả nhiên quan khải sau đó khỏi bệnh một cách thần kỳ, mà đến ngày nay y học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Trần Cảnh biết mình nói hớ, liền chữa cháy. À, à, con khỏi bệnh rồi hả? À, mà kiếm truyền ngôi thì không thể trao bừa được đâu con à. Thôi con lấy cái áo đỡ đi, để lại thanh kiếm cho ta nha. Nhóc quan Khải đáng thương, vừa đẻ ra là bị bố trôn rồi. Nói chung cậu được trời phú cho nhiều thứ lắm. Đặc biệt là vô cùng thông minh đỉnh ngộ, có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ, bắn tiếng dân tộc thiểu số như là đọc rap vậy. Lớn lên, cậu bé Quang Khải trở thành tướng quốc thái quý, chức còn cao hơn cả đại sư huynh Trần Quốc Tuấn nữa. Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn không ưa nhau ra mặt. Do hai gia đình hiềm khích sẵn từ trước rồi, nhưng Quốc Tuấn nghĩ huynh đệ trong nhà thì phải hòa thuận, giả lại giặc ngoại xâm đang rình rập, tốt hơn là nên đoàn kết với nhau. Thế là Tuấn Rũ Khải đi chơi thuyền một ngày, rồi lại tắm cho cậu em. Mối quan hệ giữa hai anh em nhà này từ đó càng thêm khăng khích. Một hôm, sứ giả xài thung theo lệnh du nguyên đi qua Đại Việt. Cái tên này rất là kiêu ngạo. Khi mới đến, hắn cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, bất chấp luật lệ của nhà Trần là ai cao quý đến đâu. Khi đi qua cửa này, cũng phải xuống ngựa. Quân lính ngăn lại, thung dùng roi ngựa, quốc họ bị thương ở đầu. Vua Trần đã yến tiệc, hắn cũng không thèm tới vì không phải chỗ hắn thích. Nhà vua cũng phải đích thân gửi thư xin lỗi rồi hứa sẽ đổi địa điểm. Năng nỉ mãi, hắn mới thèm đi. Rồi vua cho quan Khải đến tiếp chuyện. Hắn nằm khẩn không ra. Đến khi Khải vào tận phòng, thì hắn cũng chả thèm ngồi dậy. quan Khải ra về mà máu nóng sụt sôi bốc rần rần. Trần Quốc Tuấn tình cờ đi ngang qua, nghe thấy liền hỏi. Khải hiện đệ, tiếp đón xài thung như thế nào rồi? Quang Khải tức tối. Hắn ta hiếp đáp đệ. Quynh vào mà giải quyết đi. Quốc Tuấn lắc đầu, dỗ dai Quang Khải. Để cứ để cho Quynh. Để kinh nghiệm còn non lắm. Quốc Tuấn sau đó cạo đầu, mặc áo giải, đến sứ quán. Ông đi thẳng vào trong phòng Thùng thay thế liền đứng dậy Giái chào rồi dội vàng mời ngồi Mọi người đều kinh ngạc hết sức Quá ra cạo đầu mặc áo giải Là hình dạng nhà sư phương Bắc Ông ngồi xuống pha trà cùng uống với hắn Người hầu của Thung cầm mũi tên Đứng sau quốc tuấn Chọc vào đầu đến chảy máu Nhưng sắc mặt quốc tuấn Vẫn không hề thay đổi Khi trở về Thung ân cần ra cửa tiễn ông. Nhưng dù mình có hòa nhã như vậy, thì mong cổ vẫn cứ đánh thôi. Cái tuổi này nó hiếu chiến xưa giờ rồi. Lúc ấy độ phủ sống của mông cổ trên địa cầu còn nhiều hơn việc theo mobifone trấn thành với hoài linh cộng lại nữa. Dĩ nhiên nhà Trần biết điều đó, nhưng mà chú đừng có nhây với Việt Nam nha, ok? Quân mông cổ sang đại Việt lần hai khí thế cực kỳ hùng hậu. Trần Quang Khải đang ngủ trên thuyền thì vợ ông là Phụng Dương Công Chúa đánh thức. Nè, bà làm cái gì đó tôi đang ngủ mà. Ông dạy dùm tôi một cái thuyền nó cháy rồi kìa ông ơi. Thế là hai vợ chồng cuốn cuồng chạy sang thuyền khác, suýt chết. Quân Trần sau đó thua liên tiếp. Thua thì đã sao? Thua kéo này thì ta bậy kéo khác thôi. Từ từ cũng sẽ có lúc thắng. Đường dài mới biết ngựa hay. Và Trần Quang Khải quả thật là một con ngựa hay, 
là bạch mã hoàng tử của gia tộc chứ không phải là cái con nhà giàu ăn chơi lưu lỏng khi có giặc đến thì chui vào chăn mà khóc trong giai đoạn này của cuộc kháng chiến thì trần quốc tuấn có nhiệm vụ đưa vua đi trốn còn trần quang khải làm nhiệm vụ cản địa chặn lại nghệ an ông trộm nghĩ trọng trách trong tay mình thì quá nặng nề nhưng nhất định không để tuấn huynh và mọi người trong gia tộc thất vọng được ông gầm lên sát thác quân mông cổ của toa đô đánh mãi không hạ được hoàng tử khải lương thì hết dần bế tắc quá bèn rủ ô ba nhi rút quân trần quang khải ngay lập tức đăng tin này lên facebook của group nhà trần vua trần bấm like liên tục rồi quy động trần nhật duật và trần quốc toản đem năm vạn quân đi hàm tử tiếp diện đến nơi gặp tàn binh mông cổ hai ông quẩy một trận tưng bừng giặc chết vô số kể kế đó trần quang khải tiếp tục tấn công bến chương dương là nơi mông cổ neo đậu đại đội thuyền của nó vụ thoát quan ra khỏi thăng long rồi phan cực lực quân của nó luôn thế là trong vòng chỉ có hai tháng hoàng tử trần quang khải đại phá quân nguyên tận hai lần tại hàm tử và chương dương nên khí thế quân nhà trần được bơm rất mạnh sau đó thắng nhiều trận liên tiếp và đuổi được thoát quan về trung quốc chấm dứt cuộc xâm lăng lần thứ hai của quân mông cổ sau chiến thắng này triều đình luận công ban thưởng trần quốc tuấn có công lớn nhất được phong tước đại dương trần quang khải cũng được xếp công thần hạng nhất ông tiếp tục phụng sự triều đình cho đến khi mất tại đền thái di ở hoa lư trần quang khải cùng với trần quốc tuấn cũng được đúc tượng thờ chung bạn nào có đi qua đường trần quang khải thì hãy nhớ về vị hoàng tử tài hoa gian võ sông toàn này nhé Reddick, phạm vĩnh lộc người đọc đạt phi